Ja, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Film. Heute haben wir einen richtigen Oldtimer. Ein Auto, was Weltgeschichte getrieben, geschrieben hat. Und zwar, das ist einer der ersten Bentleys aus dem Baujahr 1924. W.O. Bentley, weltberühmt Walter Owen Bentley, so hieß der, hat diese tollen Elefanten konstruiert. Damals war er sein Konkurrent. Ettore Bugatti war ein Riesenkompliment. Er sagt, er baut die größten LKWs der Welt, schnell fahrenden LKWs. Und das war so ein Bentley, der hatte eine 3-Liter-Maschine, damit haben die damals angefangen, waren als erste 100 Meilen schnell, das sind 160 Stundenkilometer, das war so eine Trophäe. Und wir haben hier so ein Auto, was vor ca. 50 Jahren restauriert wurde, Karosse ist erneuert worden, das ist mal als Tourer zur Welt gekommen, das Auto hat eine lückenlose Geschichte, ab dem Jahr 1924, wo er halt geboren wurde und äh, seitdem ist alles dokumentiert. Der Wagen war bis 2011 in England und ist dann äh, ja, hier auf, nach Continental Europa gekommen, hat dann auch einem Sammler gehört, der hat ihn an mehreren Veranstaltungen gefahren, Auto läuft erste Klasse und wie sich so ein alter Elefant aus dem Baujahr 1924 bewegt und fährt, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Das ist eine Zeit, die ist mittlerweile 100 Jahre, also er hat jetzt fast 100-jährigen Geburtstag, muss man sich mal vorstellen, so eine Technik haben die Menschen damals schon konstruiert, ein waschechter Engländer, Tolle Technik, hat übrigens auch Matching Numbers, was ganz wichtig ist. Das heißt, die Maschine gehört zum Rahmen. Nur die Karosserie ist halt, wie gesagt, dann erneuert worden nach einem weltberühmten Vorbild übrigens. Hat man sich überlegt, wie macht man das wieder? Und das ist von einer Dame gewesen, der Wagen, der ist so sensationell. Und als das Auto damals da in der Werkstatt war, hat der Besitzer gesagt, weißt du was, da steht das Originale mit der Originalkarosse, das bauen wir einfach ganz genauso, bitte macht mir das. Und das ist absolut perfekt erhalten und gemacht worden. So. Wollen wir mal losfahren. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Beim Engländer ist alles andersrum. Das ist ein Auto aus den 20er Jahren. Da sind unten noch Gas, Bremse, Kupplung andersrum. Das heißt, in der Mitte ist das Gas. Rechts ist die Bremse und da muss man natürlich gucken, dass man das richtig macht. Das Tolle an dem Auto, der ist seit 100 Jahren bekannt, hat eine tolle Historie. Bis auf die Karosserie ist das Auto original, der ist dann toll restauriert worden in England. Hat ein weltberühmtes Vorbild. Ja, wie er so fährt, das werden wir jetzt merken. Er hat immer ein 100 PS, soll 150 Stundenkilometer schnell sein. Wobei ich sage mal, das bezweifle ich so ein bisschen. Da muss er wirklich gut eingefahren sein. Ja, also kurz mal hier vorne zu den Instrumenten. Original Bentley bis 100 Meilen. Das war damals absolut signifikant von den Autoherstellern, das zu erreichen. Firma Bentley, Bio Bentley. Die spannendsten Bentleys hat es eigentlich gegeben. Von 1921 bis 1932 dann ist ja Bentley im Rahmen der Wirtschaftskrise von Rolls-Royce übernommen worden. Bentley gibt es heute wieder. Ich sag mal, das ist eine Marke, die ist so eine Klasse immer ein bisschen mehr dezenter, ein bisschen, bisschen diskreter als Rolls-Royce. Hat nicht so ganz den lauten Auftritt, aber es ist eine Marke, die sich heute gefangen hat, die wirklich tolle Autos bauen. Ja, ja von den Wagen gibt es 1600 Rahmen. Aber dieser hier ist mit dem Originalfahrzeug ein Einzelstück. Und bekannt ist, dass der jetzige Besitzer ganz viele tolle Rallyes gemacht hat damit und auch immer vorne mitgefahren hat. Und er sagt, also wirklich toll ist die Zuverlässigkeit bei dem Wagen hier. Er fährt sich so ein bisschen wie ein Traktor, so hört er sich an. Aber es ist eine super 3-Liter-Maschine. Damals hat Bugatti die Hälfte gehabt. Die haben 1,5 Liter Hubraum gehabt. Und da war natürlich Bentley absolut für. Damals, wie gesagt, benannt schnellster LKW der Welt. Und sie haben ja danach noch die berühmten 4 Liter und 4,5 Liter gebaut, bis hin zum 6,5 Liter Speed. Die Autos sind ja fast 200 Stundenkilometer schnell und es gibt heute, ich sag mal auch durch die faszinierenden Rallyes der Bentley Boys, eine ganz, eine ganz eingeschworene Bentley-Fangemeinde, die sagen, für mich gibt es nur Bentley und nichts anderes. Ja, und genau in so einem Wagen fahren wir. Ja, er hat einen 
schönes Reserverad hier vorne rechts. Wir fahren gleich mal auf die Wiese. Das zeigen wir euch gleich mal. Vorne hat er Red Label. Und hat eine schöne große Scheibe. Also es zieht hier nicht. Das war ein rückwärts Rückspiegel. Guck mal, ah, ja. Rückspiegel funktioniert auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rumgucken. Hoffen wir mal sehen, welches Drehmoment das Auto hat. Aber ich sag mal, an das Auto muss man sich einfach gewöhnen. Doch, er schiebt gut hoch, ne? Gar nicht mehr so schlecht. Also wenn man überlegt, die sind von 1921 bis 1924 gebaut worden und dann danach hat Bentley von 1924 bis 1928 so ziemlich jede Rallye gewonnen. Bis hin zu Le Mans, da waren die ganz vorne. Erst später kam dann SSK und danach dann noch Alfa Romeo. Das ist eigentlich einer der drei bedeutenden Vorkriegsmarken, die es seinerzeit gibt oder gab. Die Marke aus den 20er Jahren, wird das denn eben. So. Das ist natürlich bei den damaligen Straßenverhältnissen ist sowas hier überhaupt nicht zu spüren. Ich muss auch ganz ehrlich, ich muss mich fragen, auf welcher Strecke sind die damals 160 Stundenkilometer schnell gefahren. Also es gab ja überhaupt keine Autobahn in den 20er Jahren. Ja, also wie gesagt, ich glaube, ihr habt schon gemerkt, es ist relativ eng hier, obwohl der Wagen toll restauriert wurde. Alles hier im edlen Holz, das ist übrigens ein Bothell, zeige ich Ihnen euch gleich mal hinten. Das war aus dem Bootsbau, Bootsheck, war in den 20er Jahren also der letzte Schrei. Dann hat er hier diese schöne, tolle Uhr, schaut mal bitte hier. Hier von Smith, der Anlasser, hier vorne Tachometer. Hier haben wir Temperatur, ich weiß gar nicht, hat er das angezeigt, eben habe ich gar nicht geguckt. Hier Öldruck. Amperemeter Batterie und hier ein Drehzahlmesser. Ich habe eben auch gar nicht geguckt, wie der dreht, aber so ein Wagen kann man relativ niedertourig fahren. Oder Blinker links, rechts und hier dann noch Wassertemperatur. Ich glaube, das ist auch wichtig bei so einem Auto. Leider komme ich rechts hier nicht raus. Da ist ja außen rechts ist die Handbremse. Vielleicht zeigt das, man muss da aussteigen. <lacht> da kannst du doch nicht so machen. Also hier ist die Handbremse hier vorne. Und die Gangschaltung ist alles andersrum, ist hier vorne rechts und ich muss zugeben, also ich habe teilweise Schwierigkeiten mit meinem Knie, das geht zwar, ich habe also schmale Schuhe angezogen, aber hier schaltet man vor, zurück, also er hat drei Gänge, einen Rückwärtsgang und man muss, wenn man einen Rückwärtsgang macht, da ist so ein Haken, zieht man den nach oben und nach hinten rechts, dann ist der Rückwärtsgang, das funktioniert auch gut, hier hat er eine herrliche Bordmappe, also Bordtasche, Entschuldigung, tut man die Sachen rein. Und hier ist das Bentley-Logo drauf. Das ist edel restauriert, das ist ungefähr 50 Jahre her. Das Auto befindet sich in einem wirklich guten Zustand. Und äh, ja, fahren tut er toll. Also wenn man sich da ein bisschen eingewöhnt, ich muss vielleicht mal was sagen. Ich bin 1997 die Mille Milja mitgefahren und zwar mit so einem Auto hier, mit Peter Schack. Ich weiß nicht, die Älteren von euch werden ihn noch kennen. Das ist ein alter Freund von mir, lebt leider nicht mehr. Der war 15 Jahre bei uns und hat die tollen Texte geschrieben und hatte selber ein 3-Liter-Bentley. Und da sind wir die Mille Milja gefahren. Das war wirklich bretthart, aber hat einen riesen Spaß gemacht, genau mit so einem Auto. Und äh, wir sind losgefahren auf Platz 14, wir sind irgendwo in der Mitte angekommen, aber egal, man muss da dabei sein. Also ich kann jedem empfehlen, einmal in seinem Leben die Mille Milja mitzufahren. Das ist ein absolut faszinierendes Ereignis, vor allen Dingen Freude am Auto wird da echt gelebt in Italien. Da, wo ihr langfahrt, da sind die ganzen Innenstädte gesperrt, die Italiener jubeln und schreien. Die sind absolut begeistert, das macht so einen Spaß. Also einmal fahrt ihr durch die ganzen tollen, geht da quer durch Italien durch bis nach Rom, also Brescia, Rom, Brescia. Und könnt euch die ganzen tollen Städte angucken. Das ist alles gesperrt. Ihr fahrt in der Mitte durch. Die Völkerung ist begeistert. Ich meine, das ist jetzt 25 Jahre her, wo ich da mitgefahren bin. Ich kann euch sagen, das war einer, einer meiner faszinierendsten Autoerlebnisse überhaupt. Und ihr habt einen Riesenspaß. Und hier, da merke ich, da muss ich mich ein bisschen eingewöhnen. Aber das schaffe ich. Ja, hier vorne Zündung. Start könnt ihr hier vorne sehen. Es ist schön authentisch, auch das alte Lenkrad und so. Es ist ja mal ein Originalauto gewesen, was 1924 gebaut wurde. Es ist wie gesagt nur die Karosserie vor 50 Jahren geändert worden. Und wenn man da die Wahrheit zwischen einem Tourer und so einem hier ist, der einfach schicker. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Mit der Außeneinsteigerei hätte hier leider nur eine Tür, nicht zwei. Die ist zu, hier, die ist geschlossen. Wunderschöne Speichenfägen. Hier vorne kann man auch einsteigen. Ich glaube, hier ist, was ist hier eigentlich drunter? Werkzeug. Da ist Werkzeug. Ach ja, guck mal hier. Das ist so der Notfallkit. Hat man hier auch, ist schön eingebaut worden. Ja, dann hat man hier die Fenster. Also es zieht nicht, haben wir eben gerade gemerkt, ist gut gemacht. Ich bin damals mit dem Bentley gefahren, da hatte bloß die kleinen Fensterchen. Ja, Lampen vorne. Also ich steige jetzt mal aus, ich zeige euch mal den ganzen Wagen. Hier Handbremse ist klar, ne? 
ist man damals, wenn man Rallyes oder Rennen gefahren ist, auch mit der Handbremse gefahren, hat gedriftet und so. Also da musste man richtig Auto fahren können. Ja gut, die Bentleys, die dann später gebaut wurden, da hat man einfach mehr, mehr Platz gehabt in den Autos. Hier ist relativ eng, aber ich bin 1,84, also ich passe da rein. Jetzt mal kurz hier ein bisschen das Auto erklärt und gezeigt. Also hier vorne ist Reservereifen. Dann hat er hier hinten, das ist total schön gemacht. Das ist wie beim Bootsbau. Schaut euch das mal an, das ist ein Bottelheck. Da hinten passt einiges rein und da sind ja auch noch Sitze drunter. Ne? Also da kann man sogar sitzen da hinten. Nee, dann stoße ich jetzt auf deine Tasche. Da hinten ist der, ist der Tank. Hier vorne kann man auf und zu machen. Bentley, das ist ein Originalverschluss auch. Hier das schöne Bentley-Logo mit Red Label. Da kann man draufsteigen, um dann da hinten einzusteigen. Also sagen wir mal, da ist, drei Leute konnten seinerzeit mitfahren, aber das war es dann einfach auch. Ja, Restaurierungszustand finde ich sehr gut. Ich mache euch mal vorne die Haube auf. Schaut mal hier. Das ist die original bentley maschine Das Auto hat immer ein Matching Numbers, was ich ganz toll finde. Das kann man auch sehen an den ganzen Plättchen hier vorne. Schaut mal hier, also das ist zwar mal erneuert worden, aber die ganzen anderen sind original hier überall. Und das Auto hat wohlgemerkt eine komplett dokumentierte Historie. Bentley, also so sieht eine 3 Liter Bentley Maschine aus, weil sich damit ein bisschen auskennt. Also ich weiß das von dem Auto, was wir damals gefahren sind, genauso hat er ausgesehen. Und der ist toll gelaufen, ganz, ganz zuverlässig. Die Autos hatten eine hohe Zuverlässigkeit und waren Jahrzehnte im Besitz, haben auch Jahrzehnte wirklich ja, seinen Eigentümer besitzen und bewegen können. Und das merkt ihr ja daran, dass die Autos bis heute einen ganz stabilen Wert haben. Da gibt es eine Fangemeinde, wenn man so Wagen mal gefahren ist. Also das ist was Außergewöhnliches. Nicht vergleichbar mit Mercedes, nicht vergleichbar mit dem Alfa Romeo. Das ist ein ganz stabiles, massives Auto. Anders als ein Alfa. Alfa haben wir ja auch schon gehabt. 1500 Kompressor oder 1750. Kann man damit nicht vergleichen. Das ist alles ein bisschen leicht bei den, bei den Italienern. Er hier, der steht richtig im Rahmen. Also es ist ein tolles Ding, unkaputtbare Technik und hält wirklich Langstrecke aus. So, äh, was er hat, wenn es zwar schief geht mit der Elektrik, auch eine Kurbel zum Anlassen hier vorne. Die ist da vorne festgebunden. Also ich könnte im Ernstfall auch drehen und dann rattert er auch los. Hier die schönen originalen Lampen. Schaut mal hier. Da muss ich jetzt meine Brille nicht dabei. Schauen wir hier. Also es sind viele originale Details dabei. Ich, wir haben ja schon originale Bentleys verkauft. Das ist schon echt schön, das Auto. Ne? Hat schöne Details und er hat halt eben Patina. Er ist nicht völlig neu restauriert und neu aufgebaut. Hier vorne hat er Zentralverschlussfelgen. Speichen, da könnte dann mit den Kupferhammern die Teile aufschlagen oder zuschlagen, je nachdem, was er macht. Hat die, Original, hat die Originalbereifung auf, auf der, aus der Zeit. Gibt er mittlerweile Oldtimer, Reifenhändler, die haben sich spezialisiert diese alten Pneus noch wieder zu bauen und das ist so eine, also genau richtig, alles so gehört es auch. Auto ist mit viel Liebe gepflegt worden, also alles, was ein Bentley haben muss aus der Zeit, das hat er. Ja, hier ist noch mal eine Sitzbank, schaut euch das mal an hier, da kann man sich reinsetzen da hinten. Gab es später beim Mercedes Spezialrutz da auch, aber das sogar Platz für die Füße da vorne, das Leder schon wieder älter, schon wieder schön patiniert und in England gemacht, also es ist wirklich gut gemacht. Also die ganze handwerkliche Arbeit hier, was Holz angeht oder Leder, ist hervorragend. Und Technik auch, also fahren tut er. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, also ganz ehrlich, weil sowas fahre ich ja auch nicht jeden Tag. Ich kann mich nur daran erinnern, als meine Zeit damals, als ich die Mille Milja gefahren bin. Ich habe noch diese Uhr, damals hat jeder Teilnehmer so eine Uhr mit, mitbekommen, die habe ich noch, Startnummer 14. Hat einen riesen Spaß gemacht und jeder, der die Möglichkeit hat, an der Mille teilzunehmen, das muss man machen. Das ist echt Freude am Leben, Freude am Auto. Besser kann man Italien nicht erleben. So, dann krabbel ich da wieder rein. Der ist raus. Das ist keine Zündung. Drück mal auf den Startknopf. Oh. oh, der springt sofort an. Super. Ist sofort da.
Unterschied bei solchen Autos ist es auch, dass man mit ganz dünnen Schuhen fährt, keine breiten Schuhe, weil die Pedale alle ganz eng aneinander liegen. Wenn man da im Ernstfall reagieren muss, kann man mit großen Schuhen hängen bleiben, das ist gefährlich. Vermittelt ist äußerste Solidität, Stabilität und Sicherheit. Das hätte ich nicht gedacht, aber das Auto, mit dem kann man ganz lange fahren. Das spüre ich. Also jemand, der Lust auf, auf einen richtig klassischen Oldtimer hat aus den 20er Jahren, der ist mit dem Auto sehr gut aufgehoben. Kann alles mitfahren, kann überall teilnehmen. Der Wagen ist bekannt, der hat eine Historie, sieht wunderschön aus. Da hinten ist Platz für Gepäck. Also alles optimal. fällt Paul auch gerade auf. Also wenn man mit dem Auto ein, zwei Tage sich einfährt, ist das ein super Ding. Das fährt richtig gut, macht einen riesen Spaß, hat ein schönes Drehmoment, das ist ja klar bei drei Litern, hat eine Vierzylindermaschine, kein Sechszylinder. Und das waren schon riesige Zylinder, ne? also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Jetzt haben wir da wieder, warte mal. So, hier rein. Ne? Da hörst du jeden einzelnen Zylinder, wenn ich im dritten Gang anfahre, man hört, wie der Motor arbeitet, bisschen treckermäßig, aber er läuft ganz seidenweich, also wirklich toll, tolle Technik, guck mal, das ist, was der elastisch ist, wir fahren gerade mit 700 Umdrehungen und immer überhaupt kein Theater hier, Problem ist, dass ich mit meinen Knien ständig hier an die Armaturen stoße und irgendwas passiert, was ich eigentlich gar nicht möchte, da müsste man so ein paar Kerben in den Holzboot machen, dann stehen meine Hacken so ein Stück tiefer, dann passiert das nicht mehr. Ja, wunderbar. Also macht Spaß mit dem Auto, kann man echt über Stock und Stein fahren. Und das ist ja auch wichtig, was im Oldtimer, dass man den echt benutzen kann. Man kann ganz viel erleben damit. Man ist voll in der Natur. Das ist wieder absolut Freude am Auto. Und das ist ja unser Motto. Wenn ihr übrigens ein paar richtig interessante Vorkriegsautos habt und kennt, bitte mir anbieten, haben wir immer Interesse dran. Vorkrieg machen wir gerne, zeigen wir gerne und haben wir die letzte Zeit auch sehr gut verkauft. Im Moment gibt es ja so ein bisschen Generationswechsel. Einige ältere Herrschaften geben ihre Sammlung auf oder ab. Ruft mich bitte an, dafür sind wir genau die richtigen Ansprechpartner. Ja, ich habe jetzt mal die Akte ge hier geöffnet. Das zeigen wir euch mal. Also Miss Nagel war die Dame, die das Auto aus Neuseeland ganz original hatte. Zu, sein, äh, zu seiner Zeit damals in der gleichen Werkstatt gewesen, hat der Besitzer hier, weil die alte Karosse kaputt war, gesagt, komm, möchte ich genauso haben. Hat er das gleiche Fahrgestell, den gleichen Motor, so ziemlich das gleiche Baujahr, dann hat man das gemacht und man hat das höchstwertig gemacht. Also hier gibt es ein Wertgutachten, wo das Auto zertifiziert ist. Ähm, Blech, keine Anrostung, kein Flugrost. Also ist alles hervor, Leder, keine Beschädigung, original, Bodenbespannung gebraucht, original. Das ist sehr, sehr schön. Ist sehr, sehr vollständig fotodokumentiert. Da ist alles dabei. Dann haben wir hier vorne Document Wallet. Sämtliche Originaldokumente. Also das, daran erkennt man ein gutes Auto nicht. Es ist wirklich alles vorhanden. Aus England alles vorhanden. Der Wagen hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Wir haben all die Dinge hier alle dabei. Wir haben sie überprüft, uns durchgelesen. Das ist ein Auto, was man vollständig und komplett bei uns erwerben kann. Ein richtig schöner 3 Liter Bentley. Ja, und dann haben wir hier vorne, ich hoffe, das kriege ich da raus. Das, das geht im Grunde alles so weiter. So, also hier haben wir nochmal 
Ja, das ist voll bis oben hin mit Unterlagen, mit Dokumenten, mit Rechnungen, woran man auch sehen kann, dass der Wagen ständig in Pflege war. Das sieht man dem Auto an, man spürt das auch, dass der sich in einem guten Zustand befindet. Gut, ich meine, eins muss klar sein, ein Auto, was 100 Jahre alt ist, kann auch mal kaputt gehen. Das kann dem Herrn hier auch passieren. Aber die gesamte Substanz, also hier waren immer liebevolle Hände, hier waren immer Menschen am Werk, die wirklich Freude an dem Wagen hatten, für die das Auto ganz, ganz wichtig war. Und dementsprechend ist der Zustand. Ist nicht so ein verbasteltes Ding, sondern wirklich gut. Ja, hier ist noch alles erklärt zum Auto. Zeichnungen aus der Zeit. Vintage Bentley. Technical Facts haben wir hier auch. Also Auto ist hervorragend dokumentiert und das geht hier so weiter. Ja, brauchen wir euch jetzt gar nicht alles zeigen. Es geht noch Zentimeter dick. Also die 7 cm dicke Akte, die wir hier dabei haben, die ist voll bis oben hin. Sehr gutes Zeichen. Auto fährt sich auch toll, muss ich sagen. War ich wirklich überrascht eben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so einfach fährt. Das Einzige wo man sich halt drum kümmern muss, also entweder elektrische Lenkung oder wenn man sagt, ist völlig egal, ich habe mich dran gewöhnt, dann ist er auch so herrlich zu handeln. Ja. ja, Paul hat ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Film. Also, wo ich jetzt eine halbe Stunde gefahren bin, kann ich euch nur sagen, das Auto macht mir immer mehr, immer, scheiße. Was, immer wenn du was erzählst. Aus Ende Feier. Naja, Moment, ich habe den Knopf immer, ich muss das erklären. Hier ist ein kleiner Knopf für Aus und An. Und leider ist hier vorne die Schaltung und mein Knie, wenn das dazwischen ist, wird das darüber gedrückt. Und hier vorne haben wir den Knopf und er geht immer wieder aus mit dem Ergebnis, dass das Auto dann ausgeht. Denn sonst läuft er nämlich erst rein. Also ich kann euch sagen, Spaß macht das Auto. Das ist halt ein Auto, was 100 Jahre alt ist. Aber das habe ich eben schon gemerkt, wenn man das raus hat, den Kniff, macht er einen Riesenspaß. Also absolut toll. Das ist eine ganz eigene Welt und man kann eine Wahnsinnsfreude damit haben. Eins muss natürlich klar sein, also Sicherheitsaspekte bei dem Auto, null. Also man muss auch mal gucken, rechts außen ist die Bremse. Wenn man da im Ernstfall mal bremsen muss und falsch tritt, anstatt der Bremse aufs Gas, ist das schlecht. So, das sei einfach mal gesagt. Aber so zum Fahren macht einen Riesenspaß das Auto. Ich hätte ja wirklich Lust, selber aber die Mille Milja zu fahren. Also mit dem Auto würde das wunderbar gehen. Ich habe es ja gemacht damals, man ist dann zwar abends fix und fertig, man weiß, was man gemacht hat, aber macht eine riesen Freude. Ja, Bentley 3 Liter von 1924. Relativ selten sieht man so gut wie gar nicht. Wir haben jetzt so ein Auto bei uns im Feuerwerk stehen, da freuen wir uns auch dass wir sowas anbieten können, also es macht eine Riesenfreude, mit sowas zu fahren und er hat schönen Dampf. Der Wagen hat auch PS, er ist schnell, er hat Kraft. Also nach Papieren hat er etwas über 70 PS, aber naja, so für mein Gefühl reicht das im Moment. Kommt mal gut mit voran. Hat ein schönes Drehmoment. Man merkt einfach, dass wir hier echte 3 Liter unter der Haube haben, das merkt man. Ganz schön, ne? Hundertprozentig. Schöner Wagen. Ja, das war wieder zum Thema Freude am Auto, Freude am Auto, Freude in der Seele, das haben wir damit. Und ich kann nur jeden bitten, uns dabei zu unterstützen, dass das erhalten bleibt, weil das ist ein Teil des Menschen. Damit haben wir die Freiheit der Kunde, es hat Freiheit gebracht. Man kann das, ich wiederhole mich, sicherlich umwelttechnisch alles gut optimieren. Aber man muss die, Dick, die Dinge entwickeln können. Nicht einfach alles verbieten, das ist ein schlechter Fehler. Man muss sie optimieren und entwickeln. Da kann man sowas Schönes weiter behalten. Aber ich weiß, also aus allem, so das ganze Feedback, was wir haben, auch weltweit, macht sein, dass in Deutschland das alles ein bisschen komisch läuft im Moment. Aber insgesamt weltweit bleibt das hier halt hundertprozentig. Wir haben im Moment einen Verkaufsanteil von 70 Prozent ins Ausland. Da ist die Freude und die Begeisterung weiterhin ungebrochen. Wir hier in Feuerwerk und in Hamburg am Flughafen, wir leben das auch und wir werden das auch in 20 Jahren noch leben. Versprochen. Und das, was der Besitzer gesagt hat, dass er wirklich ganz viele Rallyes mitgefahren hat und Veranstaltungen, total zuverlässiges Auto, das spüre ich selber beim Fahren. Auto ist toll. Wenn man den richtig weiß, wie man genau bedient, 100 Punkte. So. Da vorne ist Beuerberg in Sicht. 
Wir werden im Moment täglich einen Film machen, weil das Wetter so gut ist. So, er tuckert den dritten Gang hier ganz langsam bei uns aufs Grundstück. Ja, liebe Freunde, ich darf mich verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Und aus. Wieso geht er jetzt nicht aus? Ah, jetzt geht er aus. Also alles Gute bis zu unserem nächsten Film. Euer Stefan. Bis dann und ciao.